Hi all, Assalamu alaikum. Welcome back to Treats and Vlogs by Naseeha. In this channel, we are going to show you a prawn biryani recipe. This is a very easy and three step method. In our channel, we are going to show you a very exciting and different and exciting recipe. Click the red color subscribe button. பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் வாங்க நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இங்கே நான் ஹாஃப் கேஜி ப்ரௌன் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் ஹாஃப் கேஜி ப்ரௌன் பிரியாணிக்கு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு வெங்காயம் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு தக்காளி நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இது வந்து மசாலா இது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஹோம் மேட் கரம் மசாலா ரெசிபி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இது காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன் இது ஹோம் மேட் கறி மசாலா பவுடர் இது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஹோம் மேட் கறி மசாலா பவுடரோட ரெசிபி கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இங்கே நான் ஒரு கிலோ ப்ரான்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ப்ரான்ஸை நல்லா கிளீன் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் இதை நம்ம மேரினேட் பண்ணி வைக்கலாம் ப்ரான் பிரியாணி செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் குவிக் தான் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வைக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி மசாலா செய்கிறது அதோட மூணாவது ஸ்டெப் ரைஸை போட்டு நம்ம தம் வைக்கிறது அவ்வளோதான் வித்தின் ஒன் ஹவர்லேயே நம்ம சூப்பரான ப்ரான் பிரியாணி ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ரைஸை சோக் பண்ணிடலாம் இங்கே நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நம்ம இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் சோக் பண்ணி வைக்கலாம் இங்கே ஒரு பாட்டில் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் நெய் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிரியாணிக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் நெய்யும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஆனியன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அரை கிலோ பிரியாணிக்கு மூணு டீஸ்பூன் சால்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் ப்ரௌனோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மேரினேட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சால்ட் பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட வெங்காயம் நல்லாவே வெந்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளியும் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வேகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லாவே மேஷ் ஆகி குக் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த கொத்தமல்லியும் புதினாவும் நல்லா வெந்து வரட்டும் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ப்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரான்ஸ் போட்ட உடனேயே வித்தின் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் சீக்கிரமாகவே குக் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் ப்ரான்ஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அடுப்பை லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணால் போதும் இந்த ப்ரௌன்ஸோட சேர்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கட்டியான தயிரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் 
நம்ம சேனலில் பிரியாணி வெரைட்டிஸ் நிறையாவே இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் மற்ற ரெசிபீஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு பாட்டில் நான் தண்ணி இங்கே கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதோட ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியும் போட்டுக்கலாம் பிரியாணிக்கு ரைஸ் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகணும்னா ஒரு அரை மணி நேரம் சோக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரோலிங் பாயிலில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் போதும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கரெக்டான பதத்துக்கு ரைஸ் வெந்து வந்துடும் அரிசி நல்ல பதமாக குக் ஆயிடுச்சு இந்த அரிசிக்கு நான் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரான்ஸ் மசாலாவோட சேர்ந்து நல்லாவே குக் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச ரைஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி எப்போவுமே அடியிலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் ரைஸ் வந்து உடையாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி அடியிலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா லெவல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் பழைய தோசைக்கல் மேலே தம் வைங்க பழைய தோசைக்கல் மேலே நம்மளோட பிரியாணி வெசில் வச்சுட்டு அந்த பிரியாணி வெசிலுக்கு மேலே இன்னொரு பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி வைங்க ஹாட் வாட்டர் பிடிச்சி வச்சா இன்னும் நம்மளுக்கு சூப்பராக தம்மாய் வரும் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்போ தான் நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக வரும் நம்மளோட ப்ரௌன் பிரியாணி ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அரிசி போட்டிங்கன்னா நாலு அடல்ட்ஸ் நல்லாவே சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் என்னோட மெயில் ஐடிக்கும் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது மேலும் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட எல்லா ரெசிபீஸையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ நைஸ் டே இன்றைய நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும்